अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट दो एग्जाम जी हाँ दोस्तों आज आपके हो चुके आठ नवम्बर दो के हम बड़ी अपडेट देखने वाले सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यूपी टेट छह दिन में दोस्तों टेट के लिए एक लाख अट्ठासी हजार आवेदन हो चुके हैं जी हाँ दोस्तों एक बड़ी खबर है कि सिर्फ छह दिनों के भीतर लगभग दो लाख बच्चों ने आवेदन कर दिया है और दोस्तों एक और अच्छी खबर आ रही है आपके लिए उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती बिल्कुल अंतिम दौर में तो दोस्तों आपको इससे क्या फायदा होगा देखिये जैसे ही ये शिक्षक भर्ती कम्प्लीट होगी उनहत्तर हजार ये आपके सीनियर्स है ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा एक नई शिक्षक भर्ती जी हाँ दोस्तों जल्द ही देखने को मिल सकती है एक नई शिक्षक भर्ती लेकिन दोस्तों ये कब देखने को मिलेगी जब आपको उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती कंप्लीट या फाइनल हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट में पास होने का तरीका देखिए एक चीज और बता दें बिना टेट के आप सुपर टेट में शामिल नहीं हो सकते जी हाँ दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि बिना टेट पास किए अगर आप सुपर टेट पेपर देना चाहे तो आप नहीं दे पाएंगे आपके पास कम से कम सुपर टेट का पेपर देने के लिए या तो आपके पास सी टेट होना चाहिए या तो दोस्तों आपके पास यूपी टेट होना चाहिए उसके अलावा दोस्तों आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि सुपर टेट में आप शामिल हो सके तो कम से कम दोस्तों आपके पास एक ना एक सर्टिफिकेट इन दोनों में आपको एक रखना ही पड़ेगा सी टेट और यूपी टेट तो आप लोग तैयारियां जो कर रहे हैं वो जमकर करिए ठीक है दोस्तों आज बहुत ही अपडेट ढेर सारी निकल कर आई उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अखिलेश शासन की बहत्तर शिक्षक भर्ती में शुल्क वापसी के आदेश हो चुके हैं दिसंबर दो भर्ती की भर्ती वालों को बड़ी राहत मिली 2015 सपा शासन में ही शुल्क वापसी ठीक है उसके बाद दोस्तों अगली अपडेट क्या है कि बच्चों की मेहनत से तय होगा स्कूल हुआ शिक्षकों का भविष्य लर्निंग आउटकम परीक्षा के अंकों से होगी स्कूल और शिक्षकों की ग्रेडिंग यह होगा परीक्षा का प्रारूप उसके बाद दोस्तों बात करेंगे प्रदेश भर में परसदी स्कूलों में उगने वाली सब्जियों से बनेगा मिड डे मील जी हाँ दोस्तों एमडीएम खाली पड़ी भूमि पर स्थापित होंगे किचन गार्डन बेसिक शिक्षा विभाग मुहैया कराया का संसाधन तो दोस्तों देखिए अगर आप यूपी टेट की तैयारी करें तो अगर आगे चलकर आप लोग टीचर बनेंगे ना तो ये सब चीज जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है पर स्कूल में ही जाकर आपको पढ़ाना है तो ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है उसके बाद दोस्तों बात करेंगे डीएलएड दो बैच चतुर्थ सेमेस्टर एग्जाम डेट हो चुका जारी जी हाँ दोस्तों आपको एग्जाम डेट सबसे पहले बात कर लेते हैं जो फोर्थ सेमेस्टर में इस समय बच्चे हैं तो आपको दोस्तों परीक्षा का कार्यक्रम कुछ ऐसा है इसको देख लीजिए ध्यान से दोस्तों नहीं तो फिर आगे चलकर आप लोग कंफ्यूज होंगे तो आपका पेपर दोस्तों शुरू होगा आपका चौदह नवंबर को पहला पेपर होगा सुबह दस बजे से लेके दोस्तों बारह बजे तक का समय होता है पहला दस से बारह ही होता है दो घंटे का पेपर होता है तो यहाँ गलत डेट लिखा है ठीक है दस से बारह पहला पेपर है दोस्तों आपका भाषा एवं गणित पठन पाठन ये सब दूसरा दोस्तों शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन ये भी चौदह नवंबर से दोस्तों विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन आपका पंद्रह तारीख को हो जाएगा फिर सोलह तारीख को दोस्तों आपका होगा पेपर हिंदी अंग्रेजी और शांति शिक्षा एवं सतत विकास देखिए दोस्तों हर एक पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से रीजन ये है ना कि जो आप पेपर देख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा जो बैक आई थी लास्ट टाइम बच्चों की वो थी आपके अंग्रेजी में तो इस पर थोड़ा आपको विशेष ध्यान रखना है ठीक है उसके बाद अब बात करेंगे दोस्तों यूपीटेट को लेकर कि अब पास होने का तरीका क्या दोस्तों देखिए यूपीटेट में हमें स्कोर करना सभी बच्चों को पता है कि यार हमें वन बाई फोर नंबर आगे चलकर इसमें लिया जाएगा तो हमें स्कोर करना बहुत ही जरूरी है जितने ज्यादा नंबर स्कोर हो जाए बहुत अच्छी बात है लेकिन होता क्या दोस्तों हर साल लाखों बच्चे पास तक नहीं कर पाते यूपीटेट जी हाँ दोस्तों लाखों बच्चे फेल होते हैं अब लाखों बच्चे फेल क्यों होते हैं इसको समझेंगे इस वीडियो में गलती कहाँ से करते हैं बच्चे क्या बयासी और नब्बे नंबर लाना इतना कठिन हो जाता है बच्चों के लिए ये सोचिए दोस्तों आपका पेपर 150 अंकों का होता है और उसमें से आपको अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हैं ओबीसी एससी और एसटी के बच्चों के लिए बयासी नंबर और सिर्फ जनरल के बच्चों के लिए नब्बे नंबर अगर आप इतने अंक ले आते हैं तो आपको पास माना जाता है ठीक है पास होने के लिए आपको कम से कम इतने नंबर चाहिए ठीक है अगर आपका एक नंबर भी कम हो गया अगर आप एट्टी आ रहे तो आप फेल हो जाएंगे यहाँ पर एट्टी नंबर है जनरल में तो आप फेल हो जाएंगे तो काफी बच्चे एक एक नंबर से भी फेल होते हैं दोस्तों देखिए एक चीज हम आपको समझाना चाहते हैं पर गलती आप लोग से होती कहा है कि अगर आप लोग यूपी टेट का पेपर तो दे देते हैं ठीक है और जो तैयारी आपकी होती है बहुत ही बेसिक लेवल की करके जाते हैं मतलब क्या होता है जो बच्चे फेल होते हैं ना सबसे ज्यादा तो उनकी मैथ कमजोर होती है मैथमेटिक्स में दोस्तों उनके बहुत ज्यादा दस से बारह नंबर स्कोर करते हैं देखिये अगर आप लोग मैथ में स्कोर नहीं कर पाएंगे तो आप लोग कैसे आगे स्कोर करेंगे सोचिए अगर आप मैथ में तीस क्वेश्चन आते हैं तीस में से कम से
तो जिन बच्चों की बैक आती है जो बच्चे फेल होते हैं यूपी टेट में तो बैक नहीं फेल ही माना जाएगा सीधे तौर पर तो उनकी मैथ थोड़ी कमजोर होती है तो दोस्तों अभी आप लोग के पास समय है मैथ को इम्प्रूव करिए जितना अच्छा हो सके मैथ को बनाइए क्योंकि दोस्तों आगे चलकर कंपटीशन है टफ होने वाला है तो आपको ये सब बातें पता है तो कोशिश करिए कि आपके अच्छा से अच्छा स्कोर हो सके दोस्तों क्योंकि आगे बहुत ही तगड़ा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा तो आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए ठीक है उसके बाद दोस्तों अखिलेश शासन की बहत्तर शिक्षक भर्ती में शुल्क वापसी के आदेश है ये सब दोस्तों पूरी अपडेट है तो अच्छी बात है दोस्तों की चले शुल्क वापस तो दोस्तों देखिए कितने पैसे वापस हो रहे हैं जरा ध्यान देते हैं सामान्य पिछड़ा वर्ग से 500 व अनुसूचित जनजाति से दो सौ रुपए आवेदन शुल्क लिया गया था हर अभ्यर्थी ने प्रदेश के 30 से 40 जिलों में आवेदन इसी शुल्क को अदा करते हुए किया था इसमें करीब उनहत्तर लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था ठीक है तो मतलब उनहत्तर हजार बच्चे बहत्तर हजार में से उनहत्तर हजार लाख का मतलब यही होता है ये ना सोचिए कि उनहत्तर लाख बच्चों ने कर दिया ठीक है ना शिक्षक चयन 30 नवंबर 2011 के आधार पर होगा इस आधार पर बहत्तर पदों के सापेक्ष शिक्षकों की भर्ती की गई बेसिक शिक्षा परिषद की सचिव रूबी सिंह ने बताया कि 5 दिसंबर 2012 के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का चयन न होने पर उनसे लिया गया आवेदन शुल्क वापस करने का निर्णय हुआ था तो दोस्तों चलिए पैसा वापस होगा तो कौन से प्रमाण पत्र देने होंगे जरा इसको देख लेते हैं तो सचिव ने बताया कि शुल्क वापसी के लिए अभ्यर्थियों को बैंक चालान तथा आवेदन पत्र की छह प्रति संलग्न करनी होगी साथ ही अपना साथ ही अपना बैंक खाता संख्या व बैंक का आईएफसी कोड और मोबाइल नंबर भी आवेदन पत्र में देना होगा चलिए ठीक है दोस्तों ये सब तो देना ही पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आपको रिफंड होना है लेकिन अब बैंक का दोस्तों किसी के पास अगर डिटेल नहीं हुआ तो दिक्कत हो सकती है कि जो आपने चालान कटाया था क्या आपके पास अभी भी रखा है ये भी दोस्तों बात होती है ना तो दोस्तों एक ये खबर निकल कर आई कि बाईस दिसंबर को प्रस्तावित ट्रेड 2019 के लिए छह दिनों में एक लाख अठासी हजार चार सौ आठ अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए परीक्षा नियमक प्राधिकारी कार्यालय की माने तो बुधवार शाम छह बजे तक दो लाख बाईस हजार पांच सौ इक्यासी अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था इनमें से एक अभ्यर्थियों ने फीस जमा करते हुए सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी और अंतिम रूप से फॉर्म भी जमा कर दिया तो दोस्तों काफी तेजी से यूपी टेट में काम चल रहा है तो आप लोग देख रहे होंगे तो दोस्तों ये अपडेट निकल कर आए थे कि बच्चों की मेहनत से तय हो जाएगा स्कूल व शिक्षकों का भविष्य देखिए हर अपडेट से आपको दोस्तों हमेशा देखते रहना कि क्या चल रहा है टीचिंग लाइन में तो उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट थी कि स्कूल में उगने वाली सब्जियों से बनेगा मिड डे मील देखिए अब आप लोग को स्कूल में भाई खाना वाना भी मतलब नहीं होता बनाने के लिए सब्जियां उगानी पड़ सकती है आने वाले टाइम में तो क्या दोस्तों पूरी अपडेट इसको देख लेते हैं किचन गार्डन से उगाई जाएंगी ये फसलें जायद की फसलें दोस्तों जैसे भिंडी पालक लौकी करेला खीरा कद्दू खरीफ की फसलें दोस्तों जैसे ये सब दोस्तों फिर से आ गया रबी की फसलें जैसे टमाटर मटर मिर्च पत्ता गोभी फूल गोभी तो दोस्तों मतलब कुल मिला आप लोग को यार अच्छी खासी खेती करना सिखा दिया जाएगा अभी आप लोग यूपी टेट की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम में आप लोग को थोड़ा बहुत ये सब काम करना पड़ेगा ठीक है ना तो आगे चलकर आप लोग दोस्तों टीचर वन के सब्जियां उगाने उगाने की भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि दोस्तों चलिए ठीक है जो ये रहेगा थोड़ा पौष्टिक रहेगा मतलब सामने रहेगा ना होता है ना इतनी दवा छिड़की जाती है खेतों में तो आप लोग जो खाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा वो वैसे दोस्तों सभी प्राइमरी स्कूलों में जगह तो नहीं होता लेकिन गाँव में कुछ प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर काफी जगह खाली होती है तो इन स्कूलों के लिए आदेश हो सकता है लेकिन सभी के लिए नहीं जहाँ पर स्कूल में जगह ही नहीं है तो कम से कम आप लोग वहां पर थोड़ा सा छोटा सा गार्डन बनाएंगे फूल वूल लगाएंगे अब हर जगह आपको सब्जी नहीं उगानी है ठीक है तो दोस्तों देखिए हम बात कर रहे थे जल्दी देखने को मिल सकती है एक नई शिक्षक भर्ती उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती बिल्कुल अंतिम दौर में देखिए हो क्या रहा है जैसे उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती कम्प्लीट होगी दोस्तों उसके बाद ही तो कोई भर्ती आएगी ना सिंपल सी बात आप समझ रहे हैं तो एक साल का लगभग दोस्तों यहाँ समय बीत चुका है अभी तक अब लेकिन दोस्तों अगले सप्ताह तक आपकी उनहत्तर शिक्षक भर्ती का ऑर्डर जो है ना रिजर्व कर लिया जाएगा उसके मतलब दिसंबर 2019 के लास्ट तक मतलब डबल बेंच में इसका कोर्ट का फैसला दोस्तों बिल्कुल फाइनल हो जाएगा तो इससे ये फायदा होगा ना कि उनहत्तर हजार दोस्तों जैसे सभी बच्चों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी सभी को कुछ को मिल जाएगी तो मतलब समझ लेंगे कि अब एक तरह से शिक्षक भर्ती खत्म हो चुकी है उसके बाद मामला भले कोर्ट में चलता रहे देखिए आपको बता दें अच्छी खबर ये रहेगी ना अड़सठ शिक्षक भर्ती के अभी भी लगभग तेईस सीटें खाली है जी हाँ दोस्तों तेईस सीटें दिखते हैं तो दोस्तों जब ये तेईस हजार बच्चे तो मतलब नौकरी पा सकते हैं तेईस हजार सीटें बहुत ही ज्यादा होती है अभी ये मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है 
लेकिन आज नहीं तो कल दोस्तों ये मामला कोर्ट से फाइनल जरूर होगा जितनी फाइनल होता है और तेईस हजार सीटों पर वैकेंसी आती है तो समझ लीजिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी कही जा सकती है दोस्तों क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना भले लाखों बच्चे पास तो हो रहे हैं लेकिन दोस्तों जो तैयारी का लेवल चल रहा है वो बहुत ही नॉर्मल चल रहा है कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये मत सोचिए कि दोस्तों कि जितने बच्चे लाखों बच्चे पास हो रहे हैं तो वो बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों ये सब गलती भी हो रही है आप लोगों से कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं खाली मस्ती कर रहे हैं तो मस्ती कम करिए दोस्तों क्योंकि आने वाले टाइम में देखिए कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होगा क्योंकि इस समय बच्चों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है डीएलएड दो से लगभग दो लाख बच्चे लगभग आएंगे दो लाख तो नहीं कमी है दो लाख से लेकिन लगभग दो लाख बच्चे आ जाएंगे बी के नए बैच के जो बच्चे आएंगे उसमें भी लगभग लाखों बच्चे होंगे तो ऐसे जोड़ जोड़ के दोस्तों लगभग 10 लाख बच्चे हो सकते हैं अगली शिक्षक भर्ती तक तो अगर आप लोग 10 लाख बच्चों में कंपटीशन करना चाहते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यार कितने ज्यादा नंबर लाएंगे तब आपको नौकरी मिलेगी एक समय था दोस्तों जब आपके अड़सठ वैकेंसी आई थी ना आप लोग भले पछता रहे हो लेकिन अब क्या कर सकते हैं आप लोग भी पहले तो कर नहीं पाएंगे दोस्तों जो आपके अड़सठ शिक्षक भर्ती थी इसमें आवेदन करने वाले जो छात्र थे एक थे मतलब दोस्तों इसके डबल छात्र ने भी आवेदन नहीं किया था आपको नौकरी मिलनी थी इतने पदों पर अड़सठ पदों पर नौकरी मिलनी थी और आवेदन करने वाले बच्चे सिर्फ एक लाख पच्चीस हजार तो दो सौ अड़सठ हजार पांच सौ का डबल भी होता है आपका लगभग एक लाख सैतीस हजार तो आप अंदाजा दोस्तों लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में दोस्तों जो आपका कॉम्पिटिशन होगा वो कितना जबरदस्त होगा अगर आप डी का कोर्स दो तीन साल पहले कर लिए होते तो किस्मत थी आपके दोस्तों आसानी से आप लोग नौकरी पा जाते लेकिन अब क्या कर सकते हैं अब जो हो गया सो हो गया अब दोस्तों यही बात है कि नौकरी आप लोग की लग जाए तो बढ़िया रहेगा दोस्तों कि जो बच्चे चाहते हैं यार कि चलो ठीक है आज नहीं तो कल नौकरी मिल जाए तो मेहनत दोस्तों आप करते रहेंगे तो ही आपको नौकरी मिलेगी लेकिन आपको जो मेहनत का लेवल होगा वो थोड़ा अप करना पड़ेगा मतलब हाई करना पड़ेगा क्योंकि देख रहे होंगे आप लोग कंपटीशन हर दिन बढ़ते जा रहा है ठीक है दोस्तों तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और इस वीडियो में जाते जाते हम यूपी टेट में पास होने का तरीका सीख लेने तो आप लोग कहेंगे यार इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ देखिए दोस्तों यूपी टेट में आपको सिर्फ पास होना तो समझ लीजिए कैसे आप पास हो सकते हैं स्कोर नहीं करना हमें पास होने की बात करें यूपी टेट में सिर्फ पास होने वाले बच्चे ठीक है जिनका टारगेट सिर्फ बयासी और नब्बे नंबर होता है क्योंकि जब तक आप इसको पास नहीं करेंगे आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो मतलब सुपर टेट में जाना है कम से कम इसको पास तो करना ही पड़ेगा उसके बाद दोस्तों बात रही एक नंबर एक नंबर ज्यादा लाने की तो वो दोस्तों बात की बात होती है पहले हमें पास होने का सोचना चाहिए उसके बाद हमें स्कोर करने का सोचना चाहिए देखिए दोस्तों जिन बच्चों की गणित अच्छी है ना तो वो तीस नंबर गणित से ही मेंटेन कर लेंगे बाकी के पचास से बावन नंबर दोस्तों लाना उनके लिए ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी क्योंकि अगर आप दोस्तों बेसिक बेसिक भी पढ़ लेंगे हर एक सब्जेक्ट का तो दोस्तों आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं देखिए कि हम आपको एक और बताएंगे जो बच्चे बुक से पढ़ते हैं तो बुक से दोस्तों आप लोग आसानी से सौ नंबर तक स्कोर कर सकते हैं ठीक है ना अगर आप एक बुक कर रखते हैं मार्के जाएंगे तो 100 नंबर आप यूपी टेट में ला सकते हैं अगर आपको 120 के ऊपर निकलना है और 140 तक पहुंचना है तो आपको दोस्तों हमने बता रखा पहले कि आप लोग एक माध्यम नहीं चुनेंगे पहला बुक तो देखेंगे कम से कम दो बुक देखेंगे उसके बाद दोस्तों आपको कोचिंग भी जाना है उसके बाद दोस्तों आपको यूट्यूब से पढ़ना है उसके बाद आपको पीडीएफ से भी पढ़ना है ऑनलाइन भी पढ़ना है तो मतलब काफी चीजें हैं जो बच्चे एक सौ तक पहुंचेंगे होगा क्या दोस्तों जब आप अलग अलग जगह से पढ़ेंगे ना तो आपको क्वेश्चन भी अलग अलग मिलेंगे हम खाली कहने का मतलब यही है कि आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिले तो आपकी तैयारियां भी अच्छी हो सकती है चलिए फिर मिलेंगे तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट पेपर के लिए